வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷன் பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் வந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் மெத்தட்ஸில் ட்ரை ஹீட் ஸ்டெர்லைசேஷன் மாய்ஸ்ட் ஹீட் ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்புறம் ரேடியேஷன் மெத்தட் அப்புறம் ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்க்காதவங்களுக்காக லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் அந்த லிக் லிங்கை கிளிக் பண்ணியே அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியா இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஐடியல் டிஸின்ஃபெக்டண்டோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அந்த டிஸின்ஃபெக்டன்ஸோட அதோட பொட்டன்ஷியல் நேச்சரை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணோம் டிஸின்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து எத்தனை கேட்டகரிஸ் இருக்குது அது என்னென்ன டிஸின்ஃபெக்டன்ட் கேட்டகரி அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் வந்து ஒரு பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு மூணு நாலு பார்ட்டாக வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோஸை வந்து பாருங்கள் சரியா மைக்ரோபயாலஜிக்கல் இன்சைட்ஸ் வந்து நம்மளோட இங்கிலீஷ் வீடியோக்கான சேனல் தான் இதில் போடக்கூடிய தமிழ் வீடியோஸ்க்கு எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வீடியோஸ் வந்து இந்த சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறது அதாவது ஒரு கிளாஸ் வேஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு கோணிகள் ஃப்ளாஸ்க் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிப்பெட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறோம் ஹீட்டிங் மூலமாக அல்லைனா ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை இப்போது சில நேரம் பாருங்கள் கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம கில் பண்ணுறோம் அப்படி கில் பண்ணால் அதை வந்து கெமிக்கல் ஏஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னா என்னது சேம் லைக் நம்ம வந்து கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பட்டது எல்லாமே வந்து தொடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஆன்டிசப்சிஸ் அப்படின்னா என்னது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவிங் டிஷ்யூஸ் இப்போ நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க அல்லைனா நம்ம கிட்ட வந்து பிளட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஏரியாவை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆல்கஹால் வச்சு வந்து அவங்க வந்து வைப் பண்ணுவாங்க தொடைப்பாங்க ஏன்னா அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அந்த இது கண்டாமினேஷன்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு புண்ணாக இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இது தொடைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஆன்டிசப்சிஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது இது வந்து மைல்டாக தான் இருக்கும் சரியா லிவிங் டிஷ்யூஸுக்கு பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஏஜெண்டாக ப்ராப்பராக வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஏன்னா ஒரு நம்ம எந்த எந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் எந்த ஏஜெண்டை யூஸ் பண்ணால் என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கில் ஆகும் அப்போது நம்ம எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ல லபார்ட்ரியில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக முக்கியமான ஒரு விஷயமும் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னு எடுத்துட்டோன்னா அதுக்கு சேஃப்டிக்கு வந்து கண்டிப்பாக கண் ஒரு ஏ கெமிக்கல் ஏஜெண்ட்டு நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பாக்டீரியா வைரஸஸ் ஃபங்கை இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம ப்ராப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணி அந்த ஏரியாவை வந்து நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இது மட்டும் இல்லை இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம குரோ ஃபுட்டில் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் மைக்ரோபியல் க்ரோத் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அப்புறம் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டிசீஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஒரு ஐடியலான ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குன்னே உரிய ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது ஒரு ஐடியலான ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் அல்லைனா ஒரு ஐடியலான ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஹாவ
and must be effective against a wide variety of infectious agents and then gram positive organs at the kill panano gram negative bacteria were kill panano acid fast bacteria the mycobacterium species are kill panano endospores spore forming bacteria what are the spores are kill panra the arcano fungi viruses is all me when they kill panna could you worry ability when they were a disinfectant to go on the irkan on so long upon other ideal disinfectant in so long a அடுத்த வந்து பாருங்க பி ஆக்டிவ் அட் ஹை டைல்யூஷன்ஸ் அண்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் இப்போ வந்து பாருங்க இப்போ நம்ம டெட்டால் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம அப்படியே கான்சன்ட்ரேட்டடாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நம்ம இப்போ லைசால் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து ஒரு ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் எம்எல் அல்லனா ஒரு டென் எம்எல் வந்து எடுக்கிறோம் எடுத்து கொஞ்சம் வாட்டரில் அதை டைல்யூட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம அப்படி டைல்யூட் பண்ணி ஹை டைல்யூஷனில் நம்ம டைல்யூட் பண்ணால் கூட அது எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் மட்டும் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பிளட் ஸ்பூட்டம் அப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஃபீஸஸ் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டட் சாம்பிள்ஸில் கூட அது வந்து எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கணும் அப்புறம் இது வந்து ஆசிட் மீடியா அல்லனா வந்து அல்கலைன் மீடியா எதில் இருந்தாலும் ஒரு ஐடியல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் இதுக்கு ஆக்ஷன் வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்இன்ஃபெக்டன் போட்ட உடனே ஸ்பீடாக வந்து அதோட ஆக்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கு ஊடுருவி போகக்கூடிய அந்த பெனிட்ரேஷன் பவர் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும் எந்த ஒரு நிலையிலையும் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது பி கம்பேக்டிபிள் வித் அதர் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரே டிஸ்இன்ஃபெக்டண்டோ அல்லது ஒரே ஆன்டிசெப்டிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா வேறு வேறு ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரொப்பனால் யூஸ் பண்ணுவோம் மெத்தனால் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இது வந்து அடுத்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் இருந்தால் கூட இதோட அந்த காம்பர்டிபிள் நேச்சர் வந்து குறையவே கூடாது சரி அதாவது ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில் வேறு ஆன்டிசெப்டிக்ஸோடையும் சரி வேறு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் கூடையும் இது செயல்படணும் சரியா அதே மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால் நைஃப் ஃபோர்செப்ஸு சிசர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மெட்டல்ஸில் வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது அதை அரிக்கக்கூடாது கரோட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு அந்த மெட்டல்ஸ் மேலே இது வந்து செயல்படக்கூடாது அதில் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிர்களை மட்டும்தான் அது வந்து கொல்லணும் சரியா நாட் காஸ் லோக்கல் இரிட்டேஷன் ஆர் சென்சிட்டைசேஷன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக நம்ம கையிலையோ அல்லது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு படுதுன்னா அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு இரிட்டேஷன் ஒரு இச்சிங்கோ அந்த மாதிரி சொல்லிங்கோ எந்த ஒரு இதுவும் வரக்கூடாது எந்த ஒரு உணர்ச்சி இதுவும் வந்து நம்ம உடம்புல அது வந்து காஸ் பண்ணக்கூடாது உடம்புல பட்டா கூட அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம ஊண்டெல்லாம் இருக்குது ஏதாவது புண்ணு இருக்குது அப்போ புண்ணை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா சில ஆல்கஹால்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸு அப்போ அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த புண்ணு வந்து குணமாகிறதோட போய் அது இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது இந்த இந்த எத்தனால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ஃபேஸ் ஸ்டெர்லைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எத்தனால் வந்து நம்ம ஹீலிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து போய் தடுக்கக்கூடாது சரியா அப்புறம் வந்து இப்போ சப்போஸ் இன்கேஸ் நம்ம அந்த மாதிரி புண்ணில் வந்து நம்ம கொடுக்கும் த அப்படி நம்ம சர்ஃபேஸில் க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது அது நமக்கு டாக்ஸிக்காக இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனால் கூட சர்க்குலேஷன் பிளட் சர்க்குலேஷனில் போனால் கூட அது டாக்ஸிக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கணும் ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டண்டை தான் ஒரு ஐடியல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியல் கெமிக்கல் வந்து இது வரைக்கும் கிடைக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரியா எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸோடையும் இப்போ ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இருக்காது ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இந்த மேலே சொன்ன இந்த இவ்வளவு கேரக்டர்ஸோட இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கெமிக்கல் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்டோ ஆன்டிசெப்டிக்ஸோ இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸோட அந்த 
இதை வந்து தீர்மானிக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று நம்ம எந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் அந்த ஏஜெண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அது எந்த அளவுக்கு அது ஸ்டேபிளாக இருக்குதோ அது தீர்மானிக்குது நம்ம எந்த ஆர்கானிசம் வந்து கில் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்தும் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது டைம் எவ்வளோ நேரம் டியூரேஷனில் எவ்வளோ பிஹெச் டெம்பரேச்சர் அப்புறம் வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது இன்டர்ஃபரிங் சப்ஸ்டன்சஸ் இருந்ததுன்னா இல்லைனா வந்து நம்ம எந்த ஐட்டத்தை வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக அல்லது வந்து நார்மலாக வந்து டிஷ்யூஸாக எந்த இதை வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறோம் இதை பொறுத்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்ன்னு எடுத்தோன்னா அதில் வந்து த்ரீ கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஒன்று ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் செகண்ட் வந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் தேர்ட் வந்து லோ லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் இப்போ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் கேன் ஜெனரலி அப்ரோச் ஸ்டெர்லைசேஷன் இன் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்னாலே வந்து அது கண்டிப்பாக ஒரு எஃபெக்டிவ் ஸ்டெர்லைசேஷன் அதுதான் மேக்ஸிமம் ஸ்டெர்லைசேஷனாக இருக்கணும் இப்போ ஸ்போர் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பாக்டீரியா வந்து ஸ்போர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் லெவலில் வந்து சர்வைவ் ஆகிடும் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் ஆனால் ஹை லெவலில் வந்து அது கில் ஆகிடும் அப்புறம் இன்னும் நிறைய மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம லோ லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது கூட அது தப்பிச்சிடும் சாகாமல் இருக்கும் வயபிளாக இருக்கும் இப்போ ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா யூஸ்டு ஃபார் ஐட்டம்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் கனாட் வித் ஸ்டாண்ட் ஸ்டெர்லைசேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண முடியாது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண முடியும் அதாவது எண்டோஸ்கோப்ஸ் எண்டோஸ்கோப்ஸ்னால் என்னது நம்ம பாடிக்கு உள்ள வந்து ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி விடுவாங்க அதில் ஒரு லைட் இருக்கும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப மைன்யூட்டாக எல்லாமே டைனியாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இன்டர்னல் ஆர்கனுக்கு உள்ள வந்து விட்டு இப்போ கிட்னி ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து நம்ம இண்டஸ்டைன் ஆகட்டும் அந்த அதுக்கு உள்ளே வந்து விட்டு நமக்கு உள்ளே ஏதாவது அடைப்புகள் இருக்கா ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் எண்டோஸ்கோப்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பாருங்கள் சில சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அது பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது மெட்டல்ஸில் இருக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சூடு பண்ண முடியாது ஆட்டோ கிளைவ் வந்து பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இதை நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வச்சு தொடைக்கலாம் இந்த ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வித் மாய்ஸ்ட் ஹீட்டு மாய்ஸ்ட் ஹீட் ஸ்டெர்லைசேஷன் அதுவுமே வந்து ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டுங்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம குளுட்ரால் டிகைடு யூஸ் பண்ணுறது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பெராசிட்டிக் ஆசிட் குளோரின் டைஆக்சைடு அப்புறம் வேறு நிறைய குளோரின் காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஹை லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆர் யூஸ் டு கிளீன் சர்ஃபேசஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்மீடியட் லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸை கிளீன் பண்ணலாம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லைனா ஒரு லேபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஞ்சஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சர்ஃபேஸ் ஆகட்டும் அந்த வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணலாம் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த அதில் வந்து நிறைய பாக்டீரியல் ஸ்போர்ஸ் நிறைய பாக்டீரியா சர்ஃபேஸில் இருக்கும் இல்லையா அதை கில் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் பாக்டீரியல் ஸ்போர்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் இதில் கூட எஸ்கேப் ஆகிடும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இன்னும் நிறைய ஹை ரெசிலியண்ட் மைக்ரோப்ஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த சில இது வந்து நம்ம கில் பண்ணுறதுக்கே வந்து ரொம்ப முடியாத ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப டஃப்பாக ஸ்ட்ராங்காக அதாவது எந்த ஒரு ஹ கண்டிஷனாக இருந்தாலும் அது சர்வைவ் ஆகிரும் அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டர்மீடியட் லெவல் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபைபர் ஆப்டிக் எண்டோஸ்கோப்ஸை வந்து அதாவது
டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அல்லனா டிவைசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னென்ன டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்கஹால்ஸ் ஐடோஃபோர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபீனாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது லோ லெவல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் இது வந்து நார்மலாக நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அல்லனா ஏதாவது டிவைசஸ் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லோ அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் வந்து பார்ப்போம் இல்லையா அந்த யூனிட் அதை வந்து அந்த கஃப்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் எலக்ட்ரோட்ஸ் அந்த நம்ம இசிஜி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த எலக்ட்ரோட்ஸை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்தெதஸ்கோப்ஸு இதெல்லாம் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மியூக்கோசல் சர்ஃபேசஸ் வழியாக பெனிட்ரேட் ஆகி போகாது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன்கேஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வந்து பட்டால் கூட அவங்க சர்ஃபேஸ் நம்ம அவங்க ஸ்கின்னோட மியூக்கஸ் ஏரியா அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து அது வந்து பெனிட்ரேட் ஊடுருவி போகாது அல்லைனா அவங்களோட டிஷ்யூஸ்க்குள்ளே வந்து ஊடுருவி போகாது லோ லெவல் எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்னரி அமோனியம் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்புறம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டை வந்து பாதிக்குது தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கட்டும் அப்புறம் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் சரியா இந்த வீடியோவில் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம்